欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子婉拒，我就是演员邀请，原因句句在理。网友直呼，说得好。一般这档节目，除了会邀请一些不怎么出名但有演技的演员参加外，还会邀请一些流量明星，希望是能提高收视率。但是那些流量明星，或者是有所名气的演员。都不愿意来参加这档节目，甚至还有很多人公开评论不想上这档节目。张一山就面对采访的时候，表示自己不会上这个节目，因为他认为演戏在舞台上是分不出高下的。而张一山的好朋友杨子也是婉拒了节目组的邀请。我们都知道，最近杨子的势头是很火的，接连主演的电视剧收视大火。并且演技是受到了观众们的肯定，因此节目组也是看中了这一点，邀请杨子参加节目。而杨子给出的回答也是和张一山有异曲同工之妙。杨子表示，一个演员的演技是不可能仅仅通过一个小片段就能够展现出来的，它是一定要有个长年累月的过程的。而且，如果想要真正的演好戏，就要花自己毕生的经验去研究。去摸索，这是一个漫长的过程。对啊，演员的演技都是长久积累起来的，而且一个演员笑场或者是忘词，并不能代表他的演技就差。演员每次一条都过，不一定就说明他演的到位。有时候演戏不仅仅是需要自己的演技，就连身边的环境也会让演员受到影响。毕竟在悲伤的环境下，你也不可能开心起来。杨子的话也是句句在理，也难怪网友们直呼说得好。毕竟每个人都有每个人的想法，对于演戏，很多人都有自己的方式方法。也许有的人需要导师的指导，但也有人是自己默默的消化理解。但是只要最后呈现的效果是好的，那么过程就不重要了。杨子被苏有朋吐槽想法太多，表情夸张，语气激动，网友。太认真。最后一期的节目里，餐厅打烊之后，员工们都齐聚在一起。这应该是大家最后一次在异国他乡的聚餐了。杨子和苏有朋正坐在桌子旁等人，闲不住的杨子又挑起了话题，开始点评小龙女和郭襄。他似乎对剧中的人物发展不是很满意，所以说了自己的见解。杨子的的思维真的有些跳跃。苏有朋都忍不住吐槽他，让他看电视剧的时候就老老实实的，不要想太多了，还乱组 CP。似乎之前他们在讨论《还珠格格》的剧情时，苏有朋就积攒了一堆的情绪。但是网友们看到这一段之后，都忍不住评论，表示苏有朋吐槽归吐槽，怎么这副表情呢？是认真的吗？我们来看看苏有朋到底什么表情呢？苏有朋在吐槽杨子的时候，开心的眯起了眼睛，嘴巴长的特别大，完全不像是平日里的苏有朋。看来杨子的幽默也成功让苏有朋破功。杨子的搞笑天赋似乎是与生俱来的，综艺感这么强，或许之后会多出不少综艺节目的邀约。像是这种娱乐圈里的大前辈都能放下身段和杨子一起开玩笑。说明杨子真的很讨人喜欢，但是杨子以后还是注意收敛这些。要是每个人都被斗成这样，男神女神的偶像包袱就没了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。